क्लोजी फैल के मन मोबाइल जूम सर अला जूम चयी मन मोबाइल जूम कूंगा टुडे एजेंडा उन रासी ओके नेक्स्ट लाइन में व्हाट इज ईआरपी ईआरपी क्वेश्चन हम्म आंसर रहे ने ईआरपी मेंस enterprise kalipi a word mal matto okte word enterprise ani okte word enterprise enterprise resource planning resource r e s o u r c okay sir resource plan next line enterprise meaning enterprise means organization or company and our enterprise ni em antu ante enterprise not enterprise enterprise price pre sc ga sir hmm enterprise meaning organization or company our company adi koncham system slogan sir adi rasthanu late avutundi next resource meaning sorry sir resource resource meaning the resource meaning departments resource meaning departments in a company or organization okay departments are departments resource meaning is a departments in a company next planning planning meaning utilization of resource what's that enti 
utilization of resource. Utilization. Uh, uh, voice is in Utilization. <coughs> okay. Oh, okay. Utilization resource. Utilization of resource. Okay, that is ERP on top. Next, <clears throat> what are the models in? Elaborate ERP. Elaborate ERP. Elaborate. Elaborate. E-L-O-B-R-A-T, elaborate E-R-P, in diagram. Okay. Paint application of concern. Ante mana 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 year pe ante ni mana cepat pun angga dah. All business models are macam kali fokus sistem lawan tanya ni. Dan ni cepat diagram apa tu cerita? Maximum change. Application maximum change. Taki taki mana? Maximum maximum. Circular, circular. Okay, human symbol on together. A human symbol better. A circular line is going. Human, human symbol price here on a circular is going. Okay. Now, Maria left left three button, left 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 three button. Okay. Ah, so it's also Maria Padago, Maria Padago. Okay, so it's like this. Ah, ah. Next line is going. Okay. Ah, circle can be turned. Circle can be turned. Ah, that is joint just be turned. Circle key joint just be turned. Ah. Ila na sir. Upuri. Ah, straight line. Ah, pina yen select just going. Okay. Ah, yes select just going. Circle pina right ni customer. Ekra sir. हाँ इधर कड़े कड़ा क्या नाम है सर अरे कस्टमर एंड राइट हाँ अपायन रास ने C U S T O M E R अरे रास ना सर रास C U S T O M E R कस्टमर स्पेल अरे पक्का जरूर ले सकते थे। दन एक्सर बॉक्स में जाता दन ये जरूर पढ़ने राइट चलेगी। हाँ सही जाने तक क्यों मंडरा सर? नहीं हो सके, अन्य जर्पन अपना अब बॉक्स नहीं जाता, ये मिराज में जर्प, ना कर रहा उठले मिले, मिराज में जर्पन सर, हाँ अधिक सिग्नल इश्यू होने दे, अंधे के मेरे को नहीं रास यदि कोड़ा लेट का वास्तव में ऊपर सर ऊपर चलने दे तो स्किल ना दे कस्टमरों को चुप्पी सुनी सही रहा है ना जर्पन सर मैं चला के सार मले छोटे निजार ऊपर हाँ जर्पन का आदो पुरे निको एम पक्कनों क्लाइन इंदा अलाइने एक्सपेंड चेंज देते हैं एम 
రెక్టాంగులర్ బాక్స్ తీసుకొని ఓకే అది ఆప్టే మళ్ళీ ఏ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే దాని పైన రాయండి అపోలో షాప్ అపోలో మెడికల్ అపోలో మెడికల్ షాప్ అని రాయండి అమ్మ ఓకే సార్ ఓకే ఫైన్ రా చెప్పు మొత్తం ఫైన్ రా ఇది సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్ ఇది సర్ 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 ఇప్పుడు ఆ కస్టమర్ కి ఆ కోల్ షాప్ మధ్యలో ఒక లైన్ లైన్ డ్రా చేయండి ఓకే సార్ ఇది జరగట్లేదు సార్ ఇది ఫైన్ 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 నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఆ కస్టమర్ కి అపోలో బాక్స్ మధ్యలో ఉంది గ్యాప్ ఉంది కదా అక్కడ ఫోన్ చేస్తారంటే ఒక లైన్ తీసుకొని డ్రా లైన్ పెట్టిన గీసాను సార్ గీసాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కస్టమర్ అంటే తలశీల నాగసాయి అనుకుందా ఓకే ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏంటి ఏవైనా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పులో కానీ లేదంటే మనం ఇప్పుడు మీరు ఇంటి కాడ ఉన్నారు కదా మీరు ఇంటి కాడ ఉంటే దానికి సంబంధించిన సపోజ్ మీరు జనరల్ స్టోర్ ఈ అప్పులో షాప్ జనరల్ స్టోర్ కూడా అనుకోండి మీరు ఏంది మీరు మీరు ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడు మీ మమ్మీ చెప్పింది పోయి ఒక సంథింగ్ ఒక వస్తువు తీసుకురాను ఓకేనా ఓకే మీరు మీరు ఏమవుతారు ఆ షాప్ ఆ మెడికల్ షాప్ అతనికి లేదంటే జనరల్ స్టోర్ అతనికి కస్టమర్ అవుతారు ఓకేనా మీరు కస్టమర్ అవుతారు ఆ మెడికల్ షాప్ అతనికి ఆ మెడికల్ షాప్ అతను మీకు ఏమవుతాడు సప్లైయర్ అవుతాడు ఓకే అడిగిన తర్వాత మీరు అతను కస్టమర్ అయినప్పుడు అతను మీకు సప్లైయర్ అయినప్పుడు సప్లైయర్ అని చెప్పి వెంటారు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే వస్తువు కావాలో ఆ వస్తువు ఆ షాప్ లో ఉంటే ఓకేనా ఓకే మీరు అడిగిన వస్తువు ఆ షాప్ లో ఉంటే ఫైన్ అంటే ఆ షాప్ ఓనరు ఆ వస్తువుని మీకు అమ్ముతాడు అవునా ఆ షాప్ ఓనర్ మీకు అమ్ముతాడు అతను వెంటారు మనం బయరు ఓకే ఆ షాప్ ఓనర్ అంది అమ్మిన తర్వాత ఏంది ఆ షాప్ ఓనర్ అమ్మిన తర్వాత ఏమవుతుంది దానికి సంబంధించిన పేమెంట్ మీరు చేస్తారు ఓకే అతను కావాల్సిన అమౌంట్ తీసుకొని రిమైనింగ్ మీకు ఏదైనా బ్యాలెన్స్ కావాలంటే ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన వస్తువు ఓకే మీరు అడిగిన వస్తువు అక్కడ లేదు అనుకుందాం ఓకే మీరు అడిగిన వస్తువు అక్కడ లేదు అనుకుందాం ఎక్కడ ఆ షాప్ లో లేదు ఆ షాప్ లో షాప్ ఆ షాప్ లో లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీరు అడిగిన వస్తువు లేకపోతే అతను ఆ వస్తువుని అమ్మలేడు కదా ఆ వస్తువుని అమ్మలేడు కదా మరి అమ్మలేకపోతే అంటే రెవెన్యూ జనరేట్ చే చేసుకోలేడు కదా తన షాప్ కి అవును 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 సార్ ఇప్పుడు మరి అది జనరేట్ చేసుకోలేకపోతే అంటే అతను రెవెన్యూ జనరేట్ చేయలేకపోతే అతను మరి ఎలా బతుకుతాడు బతకలేడు కదా అవునా ఇప్పుడు మీరు అడిగిన వస్తువులు ఏంటంటే కస్టమర్లు అడుగుతున్నారో ఆ వస్తువులు మొత్తాన్ని ఓకే ఆ వస్తువులు మొత్తాన్ని ఓకే తీసుకొని వచ్చి ఓకే అతనికి ఒక స్టోర్ ఉంటుంది స్టోర్ దాన్ని మనం గూడెం అని అంటాం 
అప్పులో బాక్స్ పక్కన ఇంకొక బాక్స్ పెట్టు ఓకే అప్పులో బాక్స్ పక్కన ఇంకొక బాక్స్ పెట్టి పెట్టాను సార్ ఓకే బాక్స్ పెట్టిన తర్వాత పెట్టారా పెట్టాను సార్ ఓకే ఆ బాక్స్ పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది దాన్ని గోడుమని పెట్టండి ఓకే సార్ ఓకే అంటే ఎవరైతే కస్టమర్స్ అడుగుతున్నారో ఆ వస్తువుల మొత్తాన్ని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని మనం గోడెం ఆర్ వేర్ హౌస్ అని అనుకో అనవచ్చు దీని మనం గోడ అని అంటాము ఇక్కడ అతను స్టోర్ చేసుకుంటాడు లైన్ అంటే మరి మీరు అడిగిన వస్తువు అతని దగ్గర లేకపోతే ఏం చేస్తారు ఆ షాప్ అతను వేరే హౌస్ నుంచి తెచ్చుకుని అంటే వేరే హౌస్ హలో హలో ఆది గారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ వేరే హౌస్ లో పెట్టుకోవాలంటే ముందు ఆ వస్తువు అతను తెచ్చుకోవాలి కదా తెచ్చుకొని అతను గోడలో పెట్టుకోవాలి కదా మరి గోడలో పెట్టుకోవాలంటే అతను ఏం చేస్తాడు అతను సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి అంటే రిటైల్ షాప్కి వెళ్ళి అతను కావాల్సిన వస్తువులు హోల్సేల్కి వెళ్ళి ఆ హోల్సేల్ కావాల్సిన వస్తువులు అంటే ఏ కస్టమర్లు అడుగుతున్నారో వస్తువులు మొత్తాన్ని కొనుక్కొని ఒక వేరే హౌస్ లో పెట్టుకుంటాడు ఓకే వేరే హౌస్ హోల్సేల్ హోల్సేల్ మార్కెట్ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది ఒక జనరల్ సినారియో ఇప్పుడు మీరు మనకి మన ఇంటి కాడ సూపర్ మార్కెట్ ఇది చిన్న కిరాణా కొట్టు ఉంటది కదా మన కిరాణా ఇప్పుడు మీరు కిరాణా కొట్టుకి మీరు ఏమవుతారు కస్టమర్ అవుతారు ఓకే మరి మీరు అడిగిన వస్తువు కిరాణా కొట్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అవునా అవును ఓకే అంటే మీరు అడిగిన కా లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కిరాణా షాప్ వాడు థింక్ చేసి అరే మేబీ రేపటి రోజైనా ఈ కస్టమర్ వస్తారు కదా ఈ వస్తువు గురించి ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించడా ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఏ కస్టమర్లు అయితే అడుగుతున్నారో ఆ వస్తువులు లేనప్పుడు అవి మొత్తం రాసుకొని మరి ఆ వస్తువులు అతను కొనుక్కోవాలి కదా హోల్సేల్ మార్కెట్ ఓకే అప్పుడు హోల్సేల్ ఇంకొక బాక్స్ తీసుకో ఇంకొక బాక్స్ తీసుకొని అప్పుల కింద పెట్టు అక్కడ హోల్సేల్ అండ్ రే ఇప్పుడు ఆ షాప్ ఓనర్ కి వెళ్ళి ఆ హోల్సేల్ కి వెళ్ళి ఆ వస్తువులు కొనుక్కుంటాడు అంటే కస్టమర్లు ఏమైతే అడుగుతున్నారో ఆ వస్తువులు ప్లస్ అతను షా అతను కిరాణా షాప్ కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కుంటాడు ఓకేనా కొనుక్కున్న తర్వాత మార్కెట్ మార్కెట్ అని రాయమంటారా హోల్సేల్ హోల్సేల్ చాలా ఏ అవసరం లేదు హోల్సేల్ ఓకే మరి కొనుక్కున్న తర్వాత హోల్సేల్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది మరి ఒక ఆ హోల్సేల్ కొనుక్కొని ఒక వస్తువుల మొత్తాన్ని ఒక గూడెంలో పెట్టుకుంటాడు ఆ గూడెంలో వేరే అవసరం అంటాం అవునా అవునా కొనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని వేరే హౌస్ లో పెడతాడు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరైతే కస్టమర్లు వచ్చి అడిగారో ఆ వస్తువు ఆ స్టోర్ లో లేకపోతే ఇమ్మీడియట్ గా ఆ గూడెంలోకి వెళ్ళి తీసుకుంటాం వేరే హౌస్ తీసుకొని వచ్చి అతను కస్టమర్లు కమ్ముతాడు అవునా ఓకే అదే వేరే హౌస్ లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది అదే వేరే హౌస్ లేకపోతే అతను ఏమవుతుంది అతనికి రెవెన్యూ అనేది లాస్ అయిపోతుంది కదా కస్టమర్ అడిగే వస్తువులు మనం సప్లై చేయకపోతే అప్పుడు లాస్ అవుతుంది కదా అవునా మరి ఆ వే హోల్సేల్ పర్సన్ అతను ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటాడు ఎవరో అంటే ఆ వస్తువులు తయారు చేస్తారు కదా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అని అంటాం ఇంకో బాక్స్ పెట్టి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ వేరే పక్కన రా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఇంకో బాక్స్ తీసుకొని ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అని రా
ఆ హోల్ సేల్ టు ప్రొడక్షన్ వేర్ హౌస్ కి కనెక్షన్ ఇవ్వు అపోలో షాప్ టు హోల్ సేల్ అపోలో షాప్ టు హోల్ సేల్ అని పెట్టి హోల్ సేల్ టు వేర్ హౌస్ అని పెట్టు ఒక పెట్టిన తర్వాత అప్పుడేమవుతుంది ఒక ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంటే ఆ వస్తువులు తయారు చేస్తారు కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ కంపెనీ పేరేంటి అపోలో కంపెనీ అనుకోలో అపోలో అనుకో ఫార్మసీ కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అపోలో ఫార్మసీ కంపెనీ దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి మెడిసిన్ తయారు చేయటం అవును ఓకే ఏం తయారు చేస్తుంది మెడిసిన్ తయారు చేస్తుంది మెడిసిన్ తయారు చేస్తుంటే మరి ఆ మెడిసిన్ తయారు చేసిన తర్వాత ఆ వస్తువు అమ్ముకోవాలి కదా ఆ వస్తువు అమ్ముకోవాలి కదా మన అపోలో కంపెనీ అది మరి ఎలా అమ్ముకుంటుంది ఆ వస్తువులు అంటే అందుకు వాళ్ళు ఒక మెడికల్ స్టోర్ పెట్టారనుకుందాం ఓకే ఆ కస్టమరు ఒక మెడికల్ స్టోర్ పెట్టాడు అపోలో కంపెనీ ఓనరు ఓకే అపోలో అపో అపోలో మెడికల్ షాప్ లో ఒక సేల్స్ పర్సన్ ని పెట్టారు అంటే అపోలో కంపెనీ ఏమైతే మెడిసిన్స్ తయారు చేసిందో ఆ వస్తువుల్ని ఆ సేల్స్ పర్సన్ అమ్మితే ఆ వచ్చిన డబ్బులు అపోలో కంపెనీకి ఇస్తే అప్పుడు అపోలో కంపెనీ అనేది ఏమవుతుంది సాలరీస్ పే చేస్తుంది సాలరీస్ అనేది ఒక అపోలో ఎవరైతే ఎంప్లాయీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికి శాలరీస్ పే చేస్తుంది మరి ఆ అపోలో కంపెనీ తయారు చేసిన టాబ్లెట్స్ కానీ ఆ ఫార్మ దానికి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన దాన్ని కానీ ఈ సేల్స్ పర్సన్ అమ్మకపోతే మరి కంపెనీకి రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుందా అవ్వదు కదా మరి అవ్వకపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి మరి అప్పుడు అవ్వకపోతే మరి ప్రాబ్లమే కదా అది అవునా సార్ ఓకే అంటే కంపెనీ ఒక లాస్ లో నడుతుంది కదా అవునా ఓకే మరి అప్పుడు కంపెనీ లాస్ లో రన్ అవుతుంది ఆ కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోద్ది కదా క్లోజ్ అయిపోద్ది ఓకే ఇప్పుడు ఓకే ఆ అప్పుల షాప్ లో ఒక మెడికల్ పర్సన్ ఉంటాడు ఆ మెడికల్ పర్సన్ ఒక అమ్ముతాడు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన టాబ్లెట్ ఒక అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాబ్లెట్ అడిగారు కస్టమరు అప్పుల మెడికల్ షాప్ లో ఆ టాబ్లెట్ రెడీగా అవైలబుల్ లేదు అనుకుందాం ఆ టాబ్లెట్ రెడీగా అవైలబుల్ లేదు ఆ మెడికల్ షాప్ ఓకే అవైలబుల్ లేనప్పుడు అప్పుడు ఆ సేల్స్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు ఇమ్మీడియట్ గా వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ ని కాంటాక్ట్ అవుతాడు ఓకే వేర్ హౌస్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక మనం అడిగిన టా కస్టమర్ అడిగిన టాబ్లెట్ ఉందా లేదని చెక్ చేసుకుంటాడు ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు అడిగిన అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో లిమిటెడ్ గా ఉంది ఓకేనా ఓకే ఆ లిమిటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓకే అప్పుడు లిమిటెడ్ గా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఇప్పుడు మనకి అప్పులో మెడికల్ షాప్ ఒకటే కాదు ఉంది మనకి ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా షాపులు ఉన్నాయి కదా చాలా మరి అన్నిటికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఆ లిమిటెడ్ మొత్తం ఈ షాప్ ఓనర్కి ఇస్తే రేపు షాప్ టూర్ కూడా అడగచ్చు కదా అదే టాబ్లెట్స్ అదే షాప్ టూర్ అడగచ్చు కదా అదే టాబ్లెట్స్ రేపు షాప్ టూర్ కూడా అడగచ్చు కదా ఓకే మరి అప్పుడు అప్పుడు అడిగితే మన షాప్ టూర్కి మరి ఎలా సప్లై చేస్తాడు అప్పుడు ఆ వేర్ హౌస్ తోడు ఆ ప్రొడక్షన్ కి ఇంటిమేషన్ చేస్తాడు ఆ వేర్ హౌస్ టు ప్రొడక్షన్ పెట్టండి వేర్ హౌస్ టు ప్రొడక్షన్ లింక్ పెట్టండి హోల్ సేల్ టు ప్రొడక్షన్ కాదు వేర్ హౌస్ టు ప్రొడక్షన్ లేదు హోల్ సేల్ హోల్ సేల్ టు కాదు వేర్ హౌస్ టు ప్రొడక్షన్ అదంతే ఉంచండి అదంతే ఉంచండి అదంతే ఉంచండి అదంతే ఉంచండి హోల్ సేల్ మధ్యలో ఉంది కదా ఆ లైన్ తీసి ఆ వేర్ హౌస్ టు ప్రొడక్షన్ పెట్టండి ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ నోడు ఆ వేర్ హౌస్ కి కనెక్ట్ అవుతారు అనమాట ఓకే ఆ వేర్ హౌస్ అడేంది అప్పుడు ప్రొడక్షన్ నోడ్ కి ఇంటిమేషన్ ఇస్తాడు ఏమని అయ్యా ఈ టాబ్లెట్స్ అయిపోతున్నాయి మనకి స్టోరేజ్ లో కూడా లేదు త్వరగా ఆ టాబ్లెట్స్ ని తయారు చేయండి అని చెప్పి చూతాడు అవునా 
ఓకే ఆ టాబ్లెట్స్ త్వరగా తయారు చేయని చెబుతారు మా టాబ్లెట్స్ తయారు చేయాలంటే మరి దానికి కావాల్సిన వస్తువులు కావాలి కదా ఆ టాబ్లెట్ తయారు చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన వస్తువులు కావాలి కదా మరి ఆ వస్తువులు ఏంటి మనకి పౌడర్ అని కెమికల్ అని రసాయనం అని ఇలా మనకు చాలా ఉంటాయి కదా అవునా మరి అవన్నీ మళ్ళీ మనకి వేరోసులో ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటారు కదా వేరోసులో ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటారు కదా మళ్ళీ ఆ ప్రొడక్షన్ నుంచి వేరోస్ వరకు మెసేజ్ పెడతాడు మాకు ఈ వస్తువులు కావాలి మీరు అడిగిన టాబ్లెట్ తయారు చేయాలంటే అని చూతాడు చెప్పిన తర్వాత ఆ అడిగిన వస్తువులు ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకుంటాడు ఏమైతే లేవో ఏమైతే లేవో ఆ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అడిగిన వస్తువులు ఏమైతే వేరోస్ లో లేవో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆ వేరోస్ అనే వాడు హోల్సేల్ కి వెళ్ళి అప్పుడు వాడు సప్లైర్ అవుతాడు ఒక వాడు సప్లైర్ అవుతాడు ఆ హోల్సేల్ అనే వాడు సప్లైర్ అవుతాడు ఆ సప్లైర్ వాడి దగ్గర కొనుక్కుంటాడు మాకు ఇన్ని ఒక ఇన్ని పౌడర్ డబ్బాలు కావాలి ఇన్ని రసాయనాలు కావాలి ఎన్ని ప్లాస్టిక్లు కావాలి అని చెప్పేసి వాడికి ఒక ఇంటిమేషన్ ఇస్తాడు ఓకేనా ఆ హోల్సేల్ వాడికి చూతాడు చెప్పిన తర్వాత వాడు ఏం చూతాడు మీరు అడిగిన వస్తువులకు మొత్తానికి ఇంత కాస్ట్ ఒక ఒక వన్ లాక్ రూపీ అవుతుంది అని చూతాడు మరి హోల్సేల్ వాడికి వేరే వస్తువుడు పేమెంట్ చేస్తాడా ఒక వాడు పేమెంట్ చేస్తాడా వేరే వస్తు అనే పర్సన్ హోల్సేల్ హోల్సేల్ అనే పర్సన్ కి ఒక పేమెంట్ చేస్తాడా చేయడు కదా వేరే వస్తువుడు చేయడు ఓకే ఆ కంపెనీ కంపెనీలో ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటది ఇంకొక బాక్స్ తీసుకుని పెట్టు ఓకే అప్పుడు ఆ వేరే వస్తువుడు ఏం చేస్తారు ఆ వేరే అతను ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేషన్ చేస్తాడు ఫినాన్స్ పెట్టు ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు అది ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయ్యా మేము పలానా హోల్సేల్ పలానా పలానా కస్టమర్ హోల్సేల్ షాప్ ఓనర్ దగ్గర మేము ఇలా వస్తువులు కొంటున్నాము ఓకే అతను మనకి రేపటి రోజు సప్లై చేస్తానాడు వారం ఒక వారంలో ఫస్ట్ మనకి సప్లై చేయాలంటే ఇనిషియల్ గా మనకి ఒక సమయం అమౌంట్ పే చేయమన్నాడు అని చెప్పి చూతాడు అవునా అవునా కదా ఇలా పేమెంట్ సప్లై చే ఇలా పేమెంట్ సప్లై చేయమని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వేరే వస్తువు ఆ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేషన్ ఇస్తాడు ఆ లింక్ పెట్టు వేరే వస్తు ఫినాన్స్ మధ్యలో ఒక లైన్ పెట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఆ వేరే వస్తువు ఫినాన్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు చెప్పిన తర్వాత ఏంది ఆ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ హోల్సేల్ డిపార్ట్మెంట్ ని కనెక్ట్ అవుతాడు ఆ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ హోల్సేల్ డిపార్ట్మెంట్ అతన్ని కనెక్ట్ అవుతాడు లింక్ పెట్టు ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మధ్య నుంచి పెట్టేది ఆ లైన్ తీసుకొని ఆ బాక్స్ కార్నర్ ఉంది కదా అటు పెట్టేసి ఆ కార్నర్ కాని అప్పుడు ఆ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా హోల్సేల్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక హోల్సేల్ లో ఇంకో ఫినాన్స్ ఓటర్ ఉంటాడు ఒక ఎంత అవుతుంది ఏంటి అడ్వాన్స్ ఎంత పే చేయాలి ఒక టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఎప్పుడు మాకు కావాల్సిన వస్తువు డెలివరీ చేస్తారు ఏంటి అనేది మొత్తం వాళ్ళు మాట్లాడి వాళ్ళు ఒక పేమెంట్ చేస్తారు ఒక ఫినాన్స్ హోల్సేల్ డిపార్ట్మెంట్ ఫినాన్స్ కి పేమెంట్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత హోల్సేల్ లో ఉన్నవాడు ఒక ఇవాళ మేము కొన్ని ఐటమ్స్ పంపిస్తాము రేపు రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ ఐటమ్ పంపిస్తాము రేపు మాకు అమౌంట్ షెడ్యూల్ చేయని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు ఒక అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు హోల్సేల్ వాడు ఏం చేస్తాడు సప్లై చేస్తాడు అంటే వేరే వస్తువుడు ఏవైతే వస్తువులు అడిగాడో ఆ వస్తువులు మొత్తం తీసుకొని వచ్చి ఆ వేరే వస్తువులు పెడతాడు అనమాట ఆ హోల్సేల్ పర్సన్ ఒక పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ వే వేర్ హౌస్ పర్సన్ ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ పర్సన్ కి ఇంటిమేషన్ ఇస్తాడు ఎదుగా అండి మీరు అడిగిన వస్తువులన్నీ వచ్చేసాయి ఇంకా ఇమ్మీడియట్ గా ఆ వస్తువు తయారు చేయడం మొదలు పెట్టండి అని చెప్పి చూస్తాడు అవునా ఒక చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుంది మరి ప్రొడక్షన్ లో పని చేయాలంటే దాని తగ్గట్టు రిసోర్స్ ఉండాలి కదా ఒక మనకి దాన్ని ఆ వస్తువు మనం త్వరగా తయారు చేయాలంటే దాని తగ్గట్టు మనకి మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి కదా మరి మ్యాన్ పవర్ ఉందా మరి మనకి అది మ్యాన్ పవర్ ఉందా తీసుకోవాలి మరి మ్యాన్ పవర్ లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తాము మనము ఓకే అప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాడు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేట్ ఇంటిమేషన్ ఇస్తాడు ఓకే ఓకే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేషన్ ఇస్తాడు ఏమని ఇంటిమేషన్ ఇస్తాడు మాకు ఇలా రిసోర్సెస్ కావాలి ఈ వర్క్ కి మీరు ప్రొవైడ్ చేయండి ఒక మాకు అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ఆ హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తుంది ఆ ప్రొడక్షన్ పక్కన హెచ్ఆర్ అంటారు 
ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా హెచ్ఆర్ అని రాస్తే ఓకే అది హెచ్ఆర్ ఆ ప్రొడక్షన్ కి హెచ్ఆర్ మధ్య లింక్ చేయి లింక్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ కి హెచ్ఆర్ కి మధ్యలో లింక్ పెట్టేసి మొత్తం ఏం అవసరం లేదు అంత హోల్ అవసరం లేదు మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక లింక్ పెట్టేసి ప్రొడక్షన్ టు హెచ్ఆర్ కి లింక్ పెట్టేసి మరి హెచ్ఆర్ ఎక్కడి నుంచి హైర్ చేసుకుంటుంది పీపుల్ మరి హెచ్ఆర్ కి ఆ మ్యాన్ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఒక ఒక రిసోర్స్ ని హై ఒక రిసోర్స్ ని హైర్ చేసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది ఆ హెచ్ఆర్ మళ్ళీ కాంటాక్ట్ అవుతుంది ఎవరిని ఓకే ద నౌకరి సప్లయర్ ని లింక్డ్ ఇన్ సప్లయర్ ని మానిస్టర్ సప్లయర్ ని రై నౌకరీ డిపార్ట్మెంట్ నౌకరీ అనే కంపెనీని అప్రోచ్ అవుతుంది కదా హెచ్ఆర్ అనే పర్సన్ ఒక లింక్డ్ లింక్డ్ అనే ప్రో లింక్డ్ ఇన్ అనే కంపెనీని ఒక వీళ్ళని అప్రోచ్ అవుతుంది అనమాట వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అతను తనకు కావాల్సిన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ని ఆ నౌకరీలో లింక్డ్ ఇన్ లో పోస్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా నౌకరీలో ఆరు ఆ నౌకరీలో కానీ ఆరు దాంట్లో కానీ పోస్ట్ చేస్తుంది ఇదేంటో లింక్డ్ ఇన్ లో మాకు ఇలా రిసోర్స్ కావాలి ఒక మాకు ఇమ్మీడియట్ గా జాయినింగ్ కావాలని ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆ యొక్క వెబ్సైట్ లో అంటే నౌకరీ అనే ఒక వెబ్సైట్ లింక్డ్ అనే వెబ్సైట్ లో పోస్ట్ చేస్తుంది ఒక అప్పుడు అప్పుడు మరి ఏమవుతారు ఆ వెబ్సైట్ లో ఆ వెబ్సైట్ ఇచ్చారు కి మరి సప్లైయర్ అవుతారు అవునా మళ్ళీ ఆ వెబ్సైట్ ఏమవుతుంది హెచ్ఆర్ కి సప్లైయర్ అవుతుంది కదా మరి మళ్ళీ ఇద్దరి మధ్య సమ డిస్కషన్ అప్పుడు అవుతుంది కదా ఒక అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది ఒక ఆ హెచ్ఆర్ ఒక పర్సన్ హైర్ చేసుకొని ఆ పర్సన్ ని ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి అసైన్ చేస్తుంది మరి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి అసైన్ చేసిన తర్వాత మరి వస్తువు తయారు చే మరి తయారు చేస్తారా లేదా వస్తువులు ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మరి తయారు చేస్తుంది కదా మరి తయారు చేసిన తర్వాత మరి ఆ వస్తువు కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అంటే ఆ టాబ్లెట్ దాని యొక్క సైజ్ ఏంటి దాని యొక్క ఏంటి అనేది మొత్తం చెక్ చేస్తాం కదా క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం కదా అంటే క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ కి పంపిస్తాం ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ రై ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ రై లింక్ లింక్ ప్రొడక్షన్ కింద రై ప్రొడక్షన్ పెట్టేసి ఒక లింక్ ఇన్ సారీ ఆ ప్రొడక్షన్ కింద ఒక బాక్స్ పెట్టేసి అది క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆ క్వాలిటీ డి ఆ ప్రొడక్షన్ కి క్వాలిటీకి లింక్ పెట్టేసి ఇలా అన్ని బిజినెస్ మోడల్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉన్న సిస్టమ్ నే ఈఆర్పి సిస్టమ్ అని అంటాం ఓకే ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ క్వాలిటీ అంటే మనకి ఆ క్వాలిటీ ప్రకారంగా చేశారు లేదనేది మొత్తం చెక్ చేస్తారు అనమాట ఒక ఇవ ఇప్పుడు ఇలా అన్ని బిజినెస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇలా అన్ని బిజినెస్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక సిస్టమ్ లో పెట్టిన దాన్ని ఈఆర్పి అని అంటాం అర్థమైందా దాన్ని మనం ఏమంటాము ఈఆర్పి ఒక ఇది ఎలాబరేషన్ ఆఫ్ ఈఆర్పి క్లియర్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ కింద రాసుకో రిఫర్ టు దిస్ పెయింట్ అని ఒక రిఫర్ టు దిస్ పెయింట్ అంటే ఇది ఇది కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయడం అంటే సార్ లేన్ రాదు 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 ఓకే ఇది సేవ్ చేసుకుంటా ఓకే ఆ సేవ్ చేసుకో అంటే నేను మాది అక్కడ పేస్ట్ చేసాను హ్ నేను మాములుగా ఇది రాదు అది ఓపెన్ అయ్యి రాదు అంటున్నా ఓకే ఓకే ఇది సేవ్ చేసుకో నార్మల్గా సేవ్ చేసుకుంటున్నా
నోట్ పడికి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద మోడల్స్ ఇన్ ఎస్ఎఫ్ఈ ఒకటి ఫంక్షనల్ మోడల్ టెక్నికల్ మోడల్ అని రే దెర్ ఆర్ మెనీ మోడల్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి దెర్ ఆర్ మెనీ మోడల్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి యు కెన్ కన్సిడర్ హియర్ వన్ సెక్షన్ ఈజ్ ఫంక్షనల్ సెకండ్ సెక్షన్ ఈజ్ టెక్నికల్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మోడల్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి యు కెన్ కన్సిడర్ హియర్ ఒక ఫంక్షనల్ అండ్ టెక్నికల్ టెక్నికల్ సార్ పడిందా సార్ నేను రాసింది డిస్ప్లే అయిందా నేను రాసింది ఫంక్షనల్ అండ్ టెక్నికల్ నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ మోడల్స్ ఈ ఫంక్షనల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ని మనం డిపార్ట్మెంట్ అనే బదులు ఫంక్షన్ మోడల్స్ అని అంటాము ఫంక్షనల్ మోడల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రాయ్ వన్ ఈస్ పర్చేజింగ్ sales purchasing purchasing sales last answer i think delay avutundi ident artham gaatledu okay okay sir sir meer voice kuda nak chala delay avutundi avuna nen andike rendu saarlu adugutundi ఓకే అండ్ ప్రొడక్షన్ production and uh, quality quality etc ivanni manaki functional anamata ee inni models unna sap and inga chaala unnai etc ani pettesi chaala unnai next technical models technical models in s okay next sap basis sap above sap security
ఇలా మనకి మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ఇఆర్పి ఈజ్ ఎ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఎస్ఏపి ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ అంట ఎస్ఏపి ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆ ఇఆర్పిని మనం ఎస్ఏపి అని పెట్టి పిలుస్తాము ఓకే ఆ ఇఆర్పిని మనం ఎస్ఏపి అని పేరుతో పిలుస్తాం ఎస్ఏపి కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ హూ డెవలప్ దిస్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ రైట్ హూ డెవలప్ దిస్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ హూ డెవలప్ దిస్ ఎస్ఏపి ఓకే ఎక్స్ ఫైవ్ ఐబిఎం ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్ అంటే మాజీ ఐదుగురు ఐబిఎం ఎంప్లాయీస్ డెవలప్ చేశారు ఈ ఎక్స్ X5 IBM employees X5 IBM employees was developed దిస్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ వాజ్ developed based on our real life scenario the e software ni mana real life based yeah. jesthunu real life our real life ante mana nija jeevitham based jeskoni vallu tayar chesaru this sap erp leading in entire world in number one position this sap this sap erp erp this sap erp leading in enterprise sorry in entire world in number one position this sap software leading in number one position in entire world entire world this sap software leading number one position in entire world
హలో వినిపిస్తుందా మీ మీ వాయిస్ ఏమి రావట్లేదు బ్రో నేను ఇందాల నుంచి అల్లు అల్లు అంటున్నా వినిపిస్తుంది ఏమైనా అంటున్నా ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది హలో 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 ఇప్పుడు మనకి లీడింగ్ ఎంట్రోషన్ why sap erp why sap is very famous it will be support sap software will be support multiple languages and multiple currency sap sap software will be why sap software is very famous it will be ready made packages why sap software is very famous it is ready made packages it is ready made package it will support multiple currencies multiple languages uh, sorry sorry it, it is ready it is ready made package ready made product is ready made product and this product will be support multiple languages and multiple currency correct sorry sir and this product it will support multiple currency multiple currency and multiple languages okay for this entire software for this entire sap product sir mul- multiple currency and multiple languages okay okay and next thing sir సాఫ్ట్వేర్ ని అబ్బాప్ అని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా డెవలప్ చేశారని వస్తున్నారా మాకేం కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు చూడండి నేను రాసాను ఓకే ఓకే ఫైన్ ఓకే ఇది నేను మనం చదువుకుందాం గురించి ఓకేనా అవును నిన్న మీరు చెప్పింది అన్న మొత్తం ఓకే ఓకే రేపు మనము సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఓకే ఎస్ఏపి ఆర్కిటెక్చర్ 
కస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ గురించి రేపు చూద్దాం ఓకే కొంచెం నెట్వర్క్ అది కొంచెం చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఒక వన్ అవర్కి అట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అట్ట నేను చేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు అది నేను చేయకపోతే రాదు అది అందుకని ఇంప్రూవ్ చేసుకో నెట్వర్క్ కొంచెం గుడ్ గా ఉంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు రాస్తున్నారు లేదా నాకు తెలియట్లేదు కదా అది ల్యాగింగ్ అవుతుంది అవునా సరే సార్ అది రికార్డ్